very good morning to everyone welcome to today's session if my voice is audible please mention it as audible Thank you for confirming. My name is Likit and I'm a soft skill trainer. So welcome to today's session. In today's session we'll be discussing one more very important concept when it comes to in terms of interview and uh, till yesterday uh, i mean yesterday session we discussed about interview skills uh, what are the questions that uh, we uh, that can be asked in an interview so today it's something like uh, we are discussing a part of an interview where uh, you have to be an active participant and you have to be around group of people yes we'll be discussing about group discussion today so before i start let me, let us see a very interesting quote and it says that you are stronger than you know i repeat you are stronger than you know this quote is something that helps us to realize about ourselves it helps us to understand about what can we do what better can we do because always whenever we do any work there is something like we can give 100% to it and if at all we give 100% definitely we can achieve more and more and more yes so uh, the meaning of this uh, if i want to say it in hindi uh, is ye jo quote ka matlab hai aap you know aap jitna jante hai apne bare mein aap usse kahi zyada ho aap aapko usse kahi zyada aap usse kahi zyada strong ho aur agar humko ye pata karna hai ki ye हम कितने स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट सी अबाउट सम ऑफ द सिटुएशन दैट यू हैव हैंडल्ड सम ऑफ द सिटुएशन वेर यू वेर यू थॉट लाइक आई कॉन्ट डू इट बट यू आर एबल टू डू इट येस इन दो सिटुएशन सी दैट करेज दैट यू गॉट इन टू योर सेल्फ एंड हाउ यू ओवरकम ओवरकेम इट सो ऑल दो थिंग्स इफ यू थिंक यू कैन रियलाइज अबाउट योर ओन इनर स्ट्रेंथ एंड आप मैं एक और सिटुएशन देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये नो रियलाइज हुआ होगा कि यू नो लास्ट ईयर या उससे पहले नो दो साल दो तीन साल पहले अगर मैंने इस टास्क को कम्प्लीट किया होता तो आज मैं नो कई और जगह पे होता या कुछ और करता ऐसा वाला कॉमन थाट ज़्यादा 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 लोगों को आता है स्पेशली अब हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के बारे में सोचें अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा नंबर आता तो ये एक कॉमन यू नो थिंकिंग है ज़्यादातर लोगों को होता है तो यू नो आपको आपके ऊपर विश्वास आ जाता है मैं कर सकता था यू नो आई वॉज आई कुड हैव डन दैट so that is something like the feeling that we always have that is the realization of our own strength but if we apply that to a present situation abhi ke liye hum apply kare ki main abhi isse zyada kar sakta hu to definitely aap bahut you know aage jaoge and you will achieve lot of lot of lot of things in future so always think that you are much much stronger than what you think right now you are Okay so with this wonderful quote let's get inspired by this quote and let's utilize it let's use it in our day to day life and as i already mentioned today we will be discussing about group discussion um what what is group discussion and what are the things that we need to know in group discussion what are the why why we need to uh, learn about group discussion why group discussion is important in a company why it is conducted in an interview what are the rules that we need to follow when we are a part of the group discussion what are the types of group discussion different types of group your gd is the short form of group discussion generally we try to use this short form rather than saying group discussion do's and don'ts of group discussion uh, what we need to do in while we are in a discussion what we not what we, what we should not do when we are in group discussion so these are the different these are the different uh, concepts that we will be learning today 
and um, so to, uh, I just wanted to remind you all today will be the last session and uh, uh, so whatever the doubts if at all you have any doubts you can just put it in in Kaizala group after this break after this uh, session till five o'clock you can put some doubts if at all you have any doubt mentioning my name so uh, this that's what I wanted to convey before proceeding further yes so now let's let's see one of the very important point and i want you to give answer for this you can just type it out in the chat section yes and the question is what is the difference between a debate and a group discussion yes so a debate or jo group discussion hai iske beech ka uh, iske uh, antar kya hai kya hai difference डिबेट और ग्रुप डिसन क्या ये सेम है या अलग सो इफ एट ऑल यू नो अबाउट दिस थिंग यू कैन जस्ट टाइप इट आउट इन द चैट सेक्शन सो दैट इवन आई विल कम टू नो नो योर एक्टिव पार्टिसिपेशन सो अगर आप इस आपको इसका डिफरेंस पता है तो आप चैट सेक्शन पे इसके बारे में लिख सकते हो क्या है डिफरेंस एक डिफरेंस काफ़ी है एक जो कॉमन डिफरेंस आपको लगता है डिबेट अलग है ग्रुप डिस्कशन हालांकि उसके बारे में आप लिख सकते हो या अगर वो सेम है इफ डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन सेम है तो भी आप चैट सेक्शन पे लिख सकते हो कि वो सेम है दैट आल्सो यू कैन मेंशन इट आउट इन द चैट सेक्शन वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिबेट एंड अ ग्रुप डिस्कशन डिबेट और ग्रुप डिस्कशन का डिफरेंस क्या है क्या ये सेम है या अलग सो यू कैन मेंशन दैट ओके वेरी नाइस टू सी द आंसर्स दैट यू आर गिविंग सम ऑफ दर सेइंग इट्स डिफरेंट गुड रियली गुड डिफरेंट है और क्या एक डिफरेंस भी मेंशन कर सकते हो इसका क्या डिफरेंस है क्या है ये जो डिफ्रेंशिएट करता है डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में ओके यस सो एज ए कुड सी सम ऑफ देम आंसरिंग इट्स डिफरेंट डिफरेंट है ये सेम नहीं है इट्स नॉट सेम ओके यस वेरी गुड सो गुड टू सी योर पार्टिसिपेशन कीप इट अप यस डिफरेंस डिबेट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक वेरी नाइस that's that's one of the aspect of debate i'll tell you about that as well uh, different not same different it's different okay yeah so thank you for those answers debate is um think lonely okay yeah thank you thank you for that answer yes as you all mentioned it is different exactly debate or group discussion अलग है लेकिन जो ये सिनारियो ज़्यादातर ये जो कंडक्ट किया जाता है वो सिचुएशन सेम uh, होगा जैसे कि डिबेट और ग्रुप डिस्कशन हम ज़्यादातर कॉलेज इवेंट्स में देख पा देखते हैं और ये इंटरव्यू में भी uh, कुछ इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे आपको डिबेट भी एक राउंड होता है लेकिन बहुत कम ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन होता है क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में यू नो बहुत सारे पॉइंट्स है वो उनको मिले मिल सकता है सो so, इसलिए ग्रुप डिस्कशन ज़्यादातर कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन इज़ वन ऑफ द राउंड दैट इज़ कंडक्टेड quite commonly uh, okay uh, so thank you for that answers that you are given i think uh, let me just read out few answers that you gave so debate is a process that involves formal discussion on a particular topic okay uh, yes uh, debate mein do participants hote hain aur gd mein group aur group group mein discuss hota hai very nice good that's a good answer uh, gd mein kahi sare subject hoti hai aur debates mein uh, ek hi subject par bola jata hai Wow, nice. Debate. There is a set of topic around which your statement should revolve, whereas in a group discussion, the arguments may take different flow and lead to another view or different. That's a good thought. Topic is different. Same, same, same. ये सेम नहीं है डिबेट में दो अलग ग्रुप के बीच कॉन्वर्जेशन होते हैं और ग्रुप में सिर्फ एक ही ग्रुप होता है. Okay. Debate means bahas. Very nice. Uh, many thoughts related to discussions yes thank you thank you for that answers uh, as you all said it's true some of the answers are really true that uh, in a debate where you argue on one particular 
side you take one side and you start arguing on that yes very good that's the correct thing but whereas in discussion we ne we need to discuss on a topic rather than arguing that's a very very nice answer given by few of them very good thank you for that participation active participation of yours really appreciated yes so now if i have to say something like between the difference between them debate is something where there will be two groups you know two or more than that where one side of one side will be taking uh, you know uh, for the topic and other side might be taking against the topic or if uh, we take some more than two groups they each each group will be given different different points that they need to support whereas in a discussion everyone will be discussing on one particular topic and either it could be for the topic or it could be against the topic so that is left to you बट इन इन टर्म्स ऑफ डिबेट अगर आपको उसके बारे में बोलना है उसके आ, उ, उसके फेवर में बोलना है तो आप बीच में आपके जो ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते आप अगेंस्ट नहीं बोल सकते तो ये होता है ज़्यादातर डिबेट में लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन में है वहाँ पे आप दोनों साइड ले सकते हैं और दोनों तरी दोनों दिशा दिशा के बारे में दोनों साइड आप लेके उसके बारे में बोल सकते हैं ग्रुप में क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होता है एंड मेन डिफरेंस यही होता है कि डिबेट में एक विनर होता है नो बेस्ड ऑन दी आर्ग्यूमेंट लेकिन यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में कोई विनर नहीं होता लेकिन सोल्यूशन एक फाइनली एक कुछ सोल्यूशन पे पहुंच जाते हो आप सोल्यूशन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिलेगा ही तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन और और डिबेट के बीच में जो अंतर एंड ये दोनों ये जो राउंड क्यों किया जाता है इंटरव्यू में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स पता चलेगा ये पीपल विल बी एबल टू जज यू ऑन सो मेनी स्किल्स इन ग्रुप डिस्कशन ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन बिफोर इफ एट ऑल यू हैव बीन यू कैन जस्ट से प्राउडली इन द चैट सेक्शन दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यू कैन टाइप इट आउट इन द चैट सेक्शन दैट यू वेयर अ पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन सो इफ एट ऑल यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी ग्रुप डिस्कशन आइर इट कुड बी इन कॉलेज और इंटरव्यू और इन कुछ इवेंट में अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है तो आप प्राउडली चैट सेक्शन पर लिख सकते हो कि हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया है या और यू कैन राइट येस आई हैव पार्टिसिपेटेड आई बी रियली हैप्पी टू सी द नेम्स एंड योर पार्टिसिपेशन दैट एंड आई बी रियली हैप्पी टू सी दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट इफ इट ऑल नो दिस इज नो प्रॉब्लम वी विल गेट एन ऑप्शन डेफिनेटली यू विल बी हैविंग सम अपॉर्चुनिटीज वेर यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन बिकॉज Uh, that's the thing that is very important even after you are joining an organization aap organization mein join karne ke baad bhi wahan pe bhi bahut sare situations aate hain jahan pe aapko group mein discuss karna hai to ye ek uh, bahut hi important part hai uh, professional life ka yes uh, kuch logon ne bola ki okay some of them are saying uh, yes in school okay in school also we do have some kind of events where you need to participate and discuss in a group okay thank you for that answers so this the main difference as i already mentioned in debate it's like you will uh, each team will be arguing on one particular direction whereas in a discussion everyone's uh, view should the topic will be same but everyone can give their own views about the topic so that they discuss and come up with the solution so that is a main difference between the debate and the group discussion so that is as i already mentioned if at all someone ask you what is group discussion or if you want to say to someone like what is group discussion so it is something where you are discussing about an issue or about a topic so that uh, uh, you come up with some solution and there will be an optimal solution because agar aap kisi ek vyakti se puchoge uh, kuch solution kuch issue ke bare mein to wo sirf unka rai batayega lekin agar aap ग्रुप में सॉल्यूशंस uh, ढूंढते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा जो बहुत सारे लोगों ने एग्री किया हो और वो जो सॉल्यूशन है उस वो सॉल्यूशन विल हैव लॉट ऑफ वेटेज दैट सॉल्यूशन विद दैट यू गेट फ्रॉम द ग्रुप विल हैव लॉट ऑफ वेटेज रादर देन द सॉल्यूशन दैट यू गेट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इसलिए ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेयर यू डिस्कस इन अ विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल Okay. so it's not like group discussion doesn't happen in a with one single person so definitely there should be a, uh, many people who will be discussing on one particular uh, topic or one particular so uh, you know problems so that they come to a good solution yes so now along with this uh, uh, di knowing about this discussion uh, like in interviews 
um you will get this you might get this as a first round or you might get it as a second round also the main reason uh, why they conduct um, in first or second so that they can filter a lot of people uh, agar a group mein 12 ya 13 log hai to usme se uh, oh, दो चुन सकते हैं या एक व्यक्ति को चुन सकते हैं एक कैंडिडेट को चुन सकते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लोग फिल्टर हो जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन कैन बी कंसिडर लाइक वन ऑफ द राउंड बेस्ट राउंड फॉर इंटर इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू सो दैट दे कैन फिल्टर लॉट ऑफ पीपल एंड दे कैन सेलेक्ट द वन हु इज बेस्ट सुटेबल सो दैट्स वाई दे माई कंडक्ट इज अ फर्स्ट राउंड और द सेकेंड राउंड वेर दे हैव टू रिमूव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ ग्रुप so that is why a uh, group discussion is a uh, very important and we as a student we need to learn this we need to learn this and uh, we have to uh, you know master that because definitely we know it will come on our way uh, in interview okay so that is uh, the thing that we need to know and let me let's talk some of the importance like why why we need to uh, be in a group discussion or why does comp- company uh, actually want group discussion to be one of the important round uh, is it only for the interview is it only for filtering out or is it is there something else that ca- they can look in the employee yes so here uh, as i already mentioned you no know, when i think in one of the uh, r- uh, classes i mentioned uh, the f- first impression the first impression is the best impression जैसे कि मैंने इंटरव्यू क्लासेस में भी बोला था फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बेस्ट इंप्रेशन होता है तो जैसे कि यहाँ यहाँ पे जब आप बात करते हो ना इन ग्रुप डिस्कशन में आप आप रिकोगनाइज हो जाओगे वहाँ उस ग्रुप में इफ़ एट ऑल यू आर वेरी इंप्रेसिव यू विल बी रिकोगनाइज बिकॉज आफ्टर दिस ओनली यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज एंड ऑल राइट इन पर्सनल इंटरव्यू डेफिनेटली दे विल बी टॉकिंग टू यू इन पर्सन एंड दे विल नो यू बट दिस ग्रुप ग्रुप डिस्कशन इज अ फर्स्ट प्लेस वेर यू कैन इम्प्रेस यूर सेल्फ एंड सॉरी वेर यू कैन शो दैट यू आर अ पर्सन हु इज केपेबल and that is why even in group discussion you should try your level best to show that you are a right candidate to be in this company or to be work as an employee in that company so uh, so it's something like you can say it as uh, a kind of a round where people will decide your social skills people will judge your social skills so if you see most of the um it companies you know it companies if at all we go for interview rounds of it company information technology uh group discussion is one of the common round there agar hum kuch it companies ke uh, interview process ko dekhe wahan pe group discussion ek common round hota hai uh, kya reason hai it company aur group discussion uh, क्या रिलेशन है यहाँ पे अगर आप आईटी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको कस्टमर्स के साथ बात करने हैं आपके मैनेजर्स के साथ बात करने और आपके को वर्कर्स के साथ बात करनी होती है तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपको दूसरों के साथ बात करनी होती है सो so, इसलिए आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है आपके सोशल सोशल स्किल है ये सब डिसाइड या जज करने के लिए ये राउंड रखा जाता है इंटरव्यू में सो वैन यू जॉइन एनी कंपनी यू विल बी हैविंग सो मेनी सिटुएशन वेर यू हैव टू मीट योर कस्टमर्स वेर यू हैव टू टॉक टू योर कस्टमर्स यू हैव टू टॉक टू योर को वर्कर्स यू नीड टू टॉक टू योर मैनेजर्स सो मोस्ट ऑफ द प्लेस यू नो यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट यू नीड यू आर प्रोवाइडिंग और यू आर वर्किंग इन or the project you are working in so you have to discuss with the people you have to talk to them so that is why they keep group discussion as one of the round so that they they can judge whether this person they can understand whether this person is capable of managing those things once he joins the organization so that is why that is one of the importance of it and uh, uh other things that they judge in a group discussion is that how good you are while you're communicating with others how you behave and interact with the group then uh, how open minded you are yes how open minded you are are you just keeping quiet are you just concentrating on one particular thing or are you open to the discussion and how you listen aap kaise kaise listen karte ho jab dusre dusre log group mein jo aur log hai jab wo baat karte to aap kaise sunte ho wo wo bhi wo judge karenge और आपके व्यूज़ है वो कैसे आप दूसरों के सामने रख रहे हो हाउ यू आर हाउ यू आर पुटिंग हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज़ एंड आपके जो लीडरशिप स्किल है आपके डिसीशन मेकिंग स्किल 
and also your problem solving and critical thinking so all these things are judged along with the attitude that you possess the confident that you have so there are so many things that can be judged in a group discussion that is why it's very imp um, important to learn and also to uh, participate in some of the group discussion so that we are we possess all those skills so uh, like most of them like most of them start uh, like ask me when whenever i take this uh, sessions in the live classes uh, they ask me like how to how to improve that you know how to show that we are the best in a group discussion we find it quite common in most of the situations in most of the places yes so for that you need to first understand what actually the other person is expecting what that person or um, you know or uh, what the judge is expecting from you so that if you know definitely you will be able to improve like you should know that they are uh, expecting good communication skill they are expecting a good leadership skill so when you start listing down those points you will have a good idea about how you need to prepare for the group discussion okay yes so okay so now let's let's see some of the other points that we need to keep in mind when we are discussing in a group yes so uh, as a, these are the skills which i already mentioned uh, what are the skills that we are judge in a group communication interaction so these are some of the skills that are judged the interacting how you interact with other people how open minded you are about your listening skills and uh, yeah how do you put forth forward your views your leadership and decision making skills your analysis analysis skills how much sub knowledge you have about a subject because whatever the topic is given if you are able to say more and more about that topic then how uh, good is your subject knowledge aap subject ke bare mein kitne jante ho ye sab uh, unko pata chalega wo judge karenge and your problem solving and critical thinking skills attitude or confidence so ye sab uh, points uh, wo decide karenge Then now let's see. Uh, yes, how to start this group discussion? Yes, there are very, very important points that we need to learn whenever we uh, prepare for the group discussion. First point, ये है कि आप group discussion में बहुत you know expert होंगे only if you practice, only if you participate. Okay. तो अगर आप if you told you want to be good in group discussion during an interview. one of the key point is that you need to practice you need to be a part of different mock group discussion so by only being in that situation will definitely help you to master this skill of group discussion and you can uh, you know even uh, win that uh, discussion and you can be a a person who would get selected in that group discussion so this is the main uh, important thing that you need to practice but along with that we need to also learn like what are the things that we need to do in a group discussion so that's why i thought of saying you about how to start a group discussion um so here one important point that we need to realize is one in group discussion they also see your professionalism wo aapke professionalism ko bhi dekhte hain aisa nahi ki wo sirf aap kya bol rahe ho wohi concentrate karte hain wo ye bhi dekhte hain ki aap kaise behave karte ho group discussion mein aap kaise baithte ho to ye sab points bhi wo notice karenge agar wo bahut hi uncomfortable ho agar aapke baithne ke jo tarika hai wo bahut hi uncomfortable ho to wahan pe wo negative point ho gaya यू नो थोड़ा आपको वो नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी एक ग्रुप uh, डिस्कशन में जब वो मार्क्स देते हैं वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी एक क्राइटेरिया होता है uh, ज- जिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है सो बॉडी लैंग्वेज इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट वे दे विल ऑब्जर्व यू सो मैं एक पॉइंट uh, uh, कहना चाहता हूँ जब कभी भी आप एंटर uh, uh, करते हो रूम में जो ग्रुप डिस्कशन का जो रूम होता है वहाँ पर जब आप एंटर करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप यू uh, नो you know, आपके पास एक पेन हो और आपके पास पेपर हो एक छोटे सी पेपर बुक मत लेके जाइए ग्रुप डिस्कशन रूम के अंदर प्लीज डोंट टेक अ बुक इनसाइड द ग्रुप डिस्कशन रूम बट प्लीज टेक अ पेन एंड अ पेपर सो दैट यू कैन यू नो राइट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू दैट दैट यू गेट ड्यूरिंग अ डिस्कशन और कुछ लोग यू नो कुछ जजेस होते हैं जो 
सोचते हैं अच्छा पेपर और पेन लेने की ज़रूरत नहीं है इसलिए बेहतर होगा आप इनिशियली उनसे पूछिए कि क्या मैं ये पेन और पेपर यूज़ कर सकता हूँ ताकि फ्यूज आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो जाए बीच में वो आपको ना रुक रुके सो प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा नहीं लेकिन ज़्यादातर वो बोलते हैं बट इट्स बेटर टू नॉट टू नो डायरेक्टली गो एंड टेक विद पेन यू कैन ऑल्सो आस मे बी यू कैन आस्क विद द कॉर्डिनेटर हु इज़ कॉर्डिनेटिंग ऑल दिस इवेंट हु इज़ देयर कैन यू टेक अ पेपर एंड अ पेन इज इट ओके इफ आई कैरी अ पेपर एंड पेन जब आप ये सब परमिशन पूछोगे तो आप यू नो दूसरों से थोड़ा अलग हो जाओगे आप यू नो हम्बल दिखोगे तो ये एक अच्छी बात है अगर आप परमिशन पूछ रहे हैं और ये भी ध्यान में रखिए अगर आप पहले पर्सन हो एंटर होने के लिए वो ग्रुप डिस्कशन का रूम तो प्लीज़ परमिशन पूछ के ही अंदर जाइए इफ एट ऑल यू आर द फर्स्ट पर्सन to enter the room of the jd then you please ask the permission that may i come in may i come in so that you will have a very good impression and even the judge who is there inside the panelist who is there inside will feel happy that you have asked you have considered him as an important person and you are asking the permission ab ab enter karne ke baad wahan pe jo seats hota hai table ke you know surrounding ya कभी कभी टेबल भी नहीं होता है सिर्फ चेयर्स होता है ग्रुप डिस्कशन रूम में ये मैं जो इंटरव्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ तो आई एम जस्ट टॉकिंग इन परस्पेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू राउंड सो जनरली यू विल हैव अ चेयर्स अरेंज्ड इन अ सेमी सर्कल या यू नो सर्कल के फॉर्मेट में कभी कभी टेबल होता है कभी टेबल नहीं होता है सो सपोज इफ देर इज अ टेबल दैन इट्स क्वाइट गुड एंड वेन एवर यू गोइंग एंड सिटिंग ओके इफ एट ऑल दे आर दे विल से ओके प्लीज टेक योर सीट प्लीज गो एंड टेक योर सीट एट दैट टाइम डोंट जस्ट रश एंड जम्प इन टू दन ऑफ द चेयर्स आप रश मत कीजिए और यहाँ पे एक टेक्निक है अगर आपको चांस मिले पहले चूज़ करने का कहाँ पे बैठने का तो प्लीज़ ट्राई एंड सेलेक्ट अ प्लेस जहाँ पे वेर यू कैन सी द जज डिरेक्टली वेर यू कैन सी द पैनल मेम्बर इन फ्रंट ऑफ यू तो उस प्लेस में जाके आप बैठिए ताकि आपको आपकी जो एक्सप्रेशन है जब आप बोलते हैं तो आपके वहाँ जब आप यू नो कुछ टॉपिक के बारे में आप जब आप बोलते हो तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सही से दिखे जज के लिए तो कोने में जाके मत बैठिए डोंट जस्ट सिट ऑन द कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर If at all there is no option, then please go and sit there. But if at all you have an option of sitting exactly facing the judge, please take that opportunity. And after that, once you all are settled down, be uh, sit a little bit of uh, straight. Don't just uh, <coughs> lean backwards, which is same as in interview skills, which I told you. Excuse me. <coughs> yes. So now, uh, once you get the topic. Yes, obviously the judge, the panelist will say that. Okay, welcome everyone. Welcome to today's group discussion round, and the topic is uh, so and so, like X, Y, Z. So he, oh, a topic they got. जब वो टॉपिक आपको दे रहे हैं, when that person gives the topic, when the interviewer gives the topic, don't directly start quickly there itself. वहाँ पे ही start मत कीजिए. आपको थोड़ी देर वेट करनी है क्योंकि ज़्यादातर जब ज़्यादातर सिचुएशन में जब कभी भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है तो उसके बाद आपको एक या दो मिनट टाइम टाइम दिया जाता है उस टाइम में आप सोच सकते हो क्या बोलना है सो डोंट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट व्हेन द टॉपिक इज़ गिवन वेन द टॉपिक इज़ गिवन आफ्टर दैट दे विल गिव सम वन और टू मिनट्स टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड यू कैन जस्ट थिंक हाउ टू स्टार्ट अबाउट द टॉपिक सो वेट फॉर दैट ओके एंड आफ्टर यू फिनिश लाइक वन मिनट का जो सॉरी जो वन मिनट का जो टाइम होता है या वन एक या दो मिनट का जो टाइम होता है उस समय आपको सिर्फ सोचना है आपको किसी और किसी किसी के साथ बात नहीं करना है यू शुड नॉट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एट दैट टाइम व्हेन यू आर गिवन वन और टू मिनट बट यू शुड थिंक अबाउट द टॉपिक एंड द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट मोमेंट इज प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स आप पॉइंट्स लिखिए जो आप पेपर आपने जो आपके पास जो पेपर होता है पेपर या पेन उसे यूजिंग दैट प्लीज राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन बिकॉज यू माइट फर्गेट What about the points that you thought at that moment, right? So that is why whatever thought comes to your mind, please write it down. Don't uh, write it down how to start. Don't write a script at that moment. That is not necessary at all. You have to write down the points that you are going to discuss. Okay? अगर topic हो women empower empowerment के बारे में कुछ topic दिया गया है तो आपको उसके points लिखना है जैसे कि क्या क्या measures लिया गया already और क्या measures लेना है और some of the important events that has happened some of the uh, no uh, 
events uh, accidents that has happened some of the incidents that have happened because of this uh, women empowerment uske bare mein likhna hai taki aapke paas points ho aur agar aap kuch bhool gaye beech mein agar aap you know aap content se bahar ho gaye aur you are not aware of any content then definitely you can see that list and you can speak about that so that is the importance of writing down the point aur yahan pe ek aur point ye hai ki jab aapko wo 1 minute time diya gaya hai aur jab aap wo likh rahe hain to ye ek aur ek impression aap de rahe ho ki aap serious hai situation ke bare mein और जब कभी भी मौका मिल रहा है आप उसके उसको नोट कर रहे हैं सो so, ये नोट मेकिंग का जो स्किल है वो दिख जाएगा जब आप कुछ लिख रहे हो सो जस्ट डोंट फेक सो आई वुड रिपीट दैट वन सेकेंड वॉट आई सेट वेन एवर यू वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग इन दैट वन मिनट ऑफ टाइम वेन यू गेट अ चांस टू राइट समथिंग इट इज़ ऑल्सो लाइक यू आर गिविंग एन इम्प्रेशन दैट यू आर अ पर्सन हु इज हु विल टेक डाउन द नोट्स वेन एवर रिक्वायर्ड बिकॉज नोट because note taking is one of the uh, skill that we all need to process or we all need to possess sorry so that's why you need to write it down so that it will look good and you'll also not forget it okay so these are the ba- basic things starting initial things that you need to follow whenever you are in a group discussion and after that when the when the panelist says you can start and you will get some 10 to 12 minutes. See, generally जो time होता है वो 10 से 15 minute के बीच होता है और जो लोग जो participants होते हैं group में वो 15 maximum होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है कम से कम 6 लोग तो होते हैं ज़्यादातर और ज़्यादातर 15 लोग होते हैं उससे ज़्यादा हो गए तो बहुत मुश्किल होगा जज करने के लिए तो average on an average 12 या 10 ये कॉमन मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ग्रुप में सो ऑन एन एवरेज टू वेल्व टू टेन पीपल विल बी देयर इन अ ग्रुप एंड यू विल बी गिवन नियर टू टेन टू फिफ्टीन मिनट्स टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक नॉट मोर देन दैट सो दैट डेफिनेटली दे विल मेंशन द जज विल मेंशन एंड व्हेन दे से यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन या दिस इज अ पॉइंट वेयर यू नीड टू कॉन्कर जब कभी भी बोलते हैं कि स्टार्ट द डिस्कशन ज्यादातर लोग स्टार्ट करने के लिए वेट करते हैं और सडनली स्टार्ट कर देते हैं यस एंड यू इफ एट ऑल योर वॉइस इज लो अगर आपके वॉइस लो है एंड समन एल्स यू हैव स्टार्टेड एज वेल एज अदर पर्सन हैज स्टार्टेड इफ दैट पर्सन वॉइस इज लाउडर देन योर्स देन डेफिनेटली दैट पर्सन विल टेक ओवर सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक लाउडली in a group discussion not like you know speaking, speaking very softly because when you speak softly other person will take over the discussion and they will continue and you will not get an opportunity here starting how to start okay that is one point we need to uh, understand how to initiate this group discussion so uh, the one of the first point you can say is you can wish everyone if at all you are starting you can actually say like um, hello uh, good morning everyone uh, my name is you can start with your name there is no problem at all there is nothing wrong in starting your na- telling your name you can say good morning everyone my name is likit um i would like to start this discussion to aap is jab aap ye sentence kahoge to you know aap kuch you know humbleness dikha rahe hain aap bol rahe ho ki aap bahut hi calm person hai cool person hai so you can actually say this sentence that i would like to start this discussion and also you need to mention the topic name also like what is the topic name whatever the topic name is given and you, you can say it in this way so good, good good afternoon everyone uh, my name is likit and i would like to start this uh, discussion uh, the topic for the discussion is women empowerment so jab aap aise ye sentences kahoge to you know aapne already start kiya hai so you can actually get more and more points after that so this is something that will help you to get a uh, energy to continue so yahan pe uh, wait mat kijiye dusron ko agar koi nahi bol raha hai to please boliye agar koi already start kiya hai bolne ke liye to aap beech mein use mat rokiye kyunki uh, unhone start kiya continue karne dijiye wo K- jab complete uh, karne ke baad uske baad mein aap usko वहाँ से कंटिन्यू कीजिए या आपके पॉइंट्स वहाँ पे रखिए तो इफ एट ऑल यू आर स्टार्टिंग इफ यू आर एन इनिशिएटर इफ यू आर स्टार्टिंग यू हैव एन एडवांटेज बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज पुट फोर्थ द बेसिक नो पॉइंट्स थ्रू विच अदर्स माइट कंटिन्यू और अदर्स आल्सो माइट गेट एन आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट इफ एट ऑल दे डोंट हैव एनी आइडिया सो यू इफ एट ऑल यू आर इनिशिएटिंग प्लीज डेफिनेटली 
go forward and say good morning and uh, you know all that the uh, initial part and whatever the points you have written then you can start saying that according to me uh, after you say the topic the topic is self help awareness according to me uh, sorry top the topic is women empowerment you can say according to me women empowerment is an important uh, thing that we all need to learn because in this society uh, there are so many issues uh, that women are facing and it is our right to protect them it is our right to protect for the rights uh, and also uh, see that there is a safety and also educate them and uh, try try them to come up in the society uh, provide them lot of opportunities so that they will be standing in front of others and they will be ruling the world so aisa kuch points aap ko batana hai wahan pe aur jab kabhi bhi aap bolte ho to zyada फास्ट मत बोलिए डोंट से इट वेरी फास्ट सो दैट पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड एंड डोंट से इट वेरी स्लो ऑल्सो लाइक पीपल कांट इवन हियर वॉट यू आर सेंग एंड योर वॉच शुड बी लाउड इनफ सो दैट एवरी वन कैन हियर एंड ऑल्सो योर पॉइंट शुड बी क्लियर इनफ ओके सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन ऑल्सो एंड वॉट एवर द पॉइंट यू आर सेंग इफ एनी वन एल्स हैज गॉट अ हिंट फ्रॉम योर पॉइंट एंड इफ दैट पर्सन as continued and agreed what you're saying then you have an advantage because it is because of you the discussion is going in one direction so that you will have a plus point so that is what the points that people will be observing in a group discussion so whenever i as i already told the starting point is an important aspect uh, that you we all need to learn when we are in a group discussion so now uh, talking about uh, what if others have already started if others have already started if one person has already started wishing everyone just observe that person what that person is saying see whether whatever the points that person is saying is matching with the points that you were about to say if at all is matching then once that person has you know uh, stopped saying or has lowered his voice you carry over and you say that i agree with whatever he is saying and i would like to add one more point to this discussion and you say one of the point that is different from that person you can definitely do that you know there will be one or the other point which is uh, something unique compared to what of the points has he has said if at all your points are completely different from what the other person has started then you can say that uh, you when the person lowers uh, i would like to add one more a few more points to this discussion and you can continue with that so this kind of uh, asking the way you're talking like i would like to and i agree with you and i second you so all these phrases all these vocabs are very very important and all those things will make you stand one step ahead of others so that is why we need to use these sentences uh, तो इनिशियली आप जो विश करते हैं वहीं से आप अच्छे इम्प्रेशन बनाते जाएंगे उसके बाद में जब आप आप सुनते हो किसी और सॉरी इफ एट ऑल अदर पर्सन है स्टार्टेड टॉकिंग अगर आपको नेक्स्ट बोलना है उसके बाद सो आप ये सेंटेंस यूज करते हो यूज कर सकते हो जैसे कि आई एग्री विद यू और आई इवन आई फील द सेम और यू कैन से आई अकॉर्ड विद यू सो आई सेकेंड यू तो ये जो सो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस ये सेंटेंस यूज करके आप अपने पॉइंट्स बोल सकते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आप ग्रुप में हैं और आप ग्रुप डिस्कशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में जानते हैं और आप ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि आप जानते हैं क्या कहना है ग्रुप डिस्कशन में और यू नो कहाँ पे कहना है कौन से सेंटेंस सो इट इज काइंड ऑफ द काइंड ऑफ द टैक्टिक्स दैट यू आर यूजिंग टू इम्प्रेस अदर्स एज वेल एज टू से योर पॉइंट्स and when you are if you want if at all you wanted to say the sentence second and uh, if you at all you wanted to say after the person starts initially then if you wanted to continue uh, when you were about to say someone else said some points so it's okay you can wait okay you can wait but try to speak it so loudly so that the other person even though he has tried after you if his voice is low if that person's voice is low then you can take over okay so this is what the technique that you can use when you are in a group discussion and you can speak about it so starting uh, starting is an important aspect after that it will go on building go on building whenever uh, one point person point says one point you will get an idea okay that is one what i have to say and you will start now the question is what if we don't know about the topic kya hoga agar aapke topic ke bare mein pata hi nahi ho 
तो अगर आपको टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ आप ये मत कहिए कि आपको टॉपिक पता नहीं प्लीज़ चेंज द टॉपिक ये ये बहुत ही बुरा है एक्चुअली डोंट एवर ट्राई दिस वन बिकॉज आई हैव सीन इन सम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन वेन एवर आई गो टू जज पीपल एंड वेन एवर गो टू हायर पीपल आई हैव सीन दिस थिंग दैट समाइम्स यू नो इफ एट ऑल दे डोंट नो अबाउट द टॉपिक दे जस्ट फॉर्म अ ग्रुप बाई दैट सेल्फ एंड दे से दैट कूड यू प्लीज चेंज द टॉपिक वी डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक लेट मी टेल यू दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू इफ यू आर द ओनली वन पर्सन हु इज नॉट नोइंग अबाउट द टॉपिक बिकॉज दिस डजेंट हैपन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी वन इन द ग्रुप विल बी लाइक एटलीस्ट वन और टू पर्सन इन द ग्रुप विल नो अबाउट द टॉपिक राइट एंड सो यू डोंट बी अ पर्सन हु विल डायरेक्टली से आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक प्लीज चेंज द टॉपिक और मैम आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक दैट इज यू आर गिविंग अ बैड इंप्रेशन the topics which are given to you will be something like general which is like going on in the current world so it is nothing like they will give some very big topic which you get so confused of so you will have some of the other things that you can use it when you are discussing in a group okay so now uh, or when you are in this uh, event of group discussion so if at all you don't know the topic don't start because you cannot just start good morning everyone welcome and today's topic is and after that you cannot stop you need to say some points suppose if you are not getting any points wait for at least 2 to 3 people to speak in a group and once they have spoken whenever they are speaking note down those points write down those points in the paper that might help you to get some idea related to it okay so that is why uh, waiting patiently and then coming up is also a good thing if at all you don't know about the topic uh, and then you can come up with some new thing and you can just start saying about it so there are so many uh, uh, examples like i have seen one of the group discussion where the topic given was ipl you know the indian premier league uh, so this was um, five six years back so that time the topic given was ipl and in that group there were like three four people who were not knowing about ipl but surprisingly one among those people only got selected in that group discussion the reason is that that person waited 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 uh, the person waited and he was just collecting the points from others and that person started saying about some other aspects of it i really don't know how that person got that thing like that person started speaking about the economical impact of the ipl like what if they were conducted in uh, other countries uh, so there was a situation where our ipl was conducted in some other country like uh, i think it was in a gulf country so uh, what is the impact it will have if it is conducted in india if it is conducted conducted in other country so he started uh, speaking and he got that point from someone else and he started to speak about economical impact on that so that was really impressive so that is the kind of uh, you know uh, talent that we need to possess that by whatever the points others are having we should take that point and we need to add our own idea to it and you need to speak but where, make sure that you are not diverting from the topic up completely divert nahi hona hai aapko uske bare mein bolna hai lekin aapke hisab se ek uh, kaise uh, aapke hisab se iska solution kya hoga you know that has to be there in whenever you are talking about the topic okay so these are some of the points that we need to learn whenever we start the topic okay so now let's see some other points Uh, other uh, rules that we all need to uh, follow whenever we are in a group discussion okay coming to the first one that is about the appearance yes so appearance uh, as i already mentioned is a first thing that will be noticed okay so these are some of the rules that we need to follow starting with the appearance uh what appearance that we have like suppose if at all you are wearing uncomfortable dress definitely that's not the good sign so better to wear the formal dress whenever we are you are going for a group discussion because that's the first thing that will be noticed and uh, uh also well groomed okay well combed not leaving uh, your hair uh, not leaving your hair loose without even tying it so we should have a gr- well groomed nicely combed hair and um, uh, w- you know it sh- shouldn't be like uh, you have just come up uh, directly like that without even grooming yourself that that impression shouldn't be given so have a very nice appearance by well grooming also wearing formal attire i already mentioned about the formal attire for girls please i uh, can wear salwars uh, you no know, kurta so that which looks decent uh, and uh, like or sari also maybe 
but make sure that you're not wearing more of a modern dress or western dress uh, because um, sometimes it might be comfortable modern dress when i'm saying about like particularly you can wear western formals that is quite good so try to stick more to a formal thing uh, rather than even the traditional also like too much of jewelry too much of shining mirror in your dress it'll not be that much good it might be attractive but it might be comfortable for that uh, uncomfortable for that situation especially during an interview uh, and group discussion yes so that's why appearance is one of the part that we all need to take care of one more part is the eye contact because whatever you're talking the confidence is seen through your eyes here eye contact when i say very important point is when you start the discussion when the uh, panelists say that you can start the discussion okay after that here's a question okay i'm just leaving it to you here's a question for everyone um eye contact after the when the topic is given and once you start talking about do we have to see the panel members or the judges during the discussion ye question main aap se puchna chahta hu uh jab aap discuss karte ho kya aap uh, jab discussion shuru hota hai apne group mein kya aapko panelist ya panel member ki, ko dekhna zaruri hai या आपको जब आप कुछ बोलते हो तब पैनल मेंबर को ही देखना है मैं जब पैनल मेंबर बोल रहा हूँ मतलब जो लोग आपको जो जज कर रहे हैं वो है पैनलिस्ट पैनल मेंबर और जो पैनलिस्ट होते हैं या जो जजेस होते हैं क्या जब जब कभी भी आपको जब आंसर बोलना है क्या आपको जजेस को देख के ही बोलना है क्या इंटरव्यू को देखते ही बोलना है या उनको नहीं देखना है तो दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क so how do you feel about what do you think while you are discussing in a group okay judge will be sitting somewhere a little bit far or the interviewer will be sitting somewhere a little bit far away from you or maybe to only one side of the table he will be sitting one corner of the table he will be sitting he or she will be sitting so is it necessary to see the judge when you are saying some points or aapko unko dekhna hi nahi hai to aapke rai kya hai what do you think do you need to see the judges when you are discussing in a group आपके ग्रुप में कुछ 10-12 लोग होते हैं तो आप आपको क्या ये जरूरी है कि आप जज को देखें जो जज बैठा होता है उनको देखकर आपके पॉइंट्स बोलना क्या ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं है इज इट इम्पॉर्टेंट टू सी द इंटरव्यूअर और जज और पैनल मेंबर वाइल यू आर स्पीकिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन और इट इज नॉट रिक्वायर्ड okay so good to see some of the answers like where most of them saying yes yes it is we need to see the uh, judge dekhte hue bolna hai because we are discussing in group okay ye kon acha so no need okay very nice yes sir eye contact looking to everybody eye contact honi chahiye okay very nice so ye, most of them said the answer but i would like to say the answer said by one of them yeah most of them are saying no 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 yes the question was do we need to see the judge while you are discussing jab aap discussion jab discussion shuru hota hai jab judge bolta hai start uske baad mein kya aap judge ko dekhna hai jab beech uh, jab aap kuch points bol rahe ho kya aapko judge ko bo dekhkar bolna hai ki nahi all members yes so one of the answer is while we are discussing that time we have to you need to talk you need to have eye contact with all all the members not not compulsory yes yes very nice so many answers that you are given very good to see the answers so here as you could see one of the answer i would like to it reiterate i'll try like to say once again that is um by gauri yeah she has mentioned no and also gauri has said that we because we are discussing in a group okay that's a nice answer uh, what gauri has mentioned what she is saying it's no it's not required because we are discussing in a group yes that's the correct answer whenever the, uh, we are discussing in a group we need to see only the group members the judges who is there they are not a part of your group they are there to see how you are discussing in a group so whenever you are in a group discussion once we start the group discussion jab uh, jab wo judge jab wo interviewer aapko sab instructions deta hai tab unko dekhne chahiye lekin uske baad mein jab wo bologa bolega start uske baad uske baad aapko sirf apne group members ko hi dekhna hai judge ko nahi dekhna hai to ye bahut hi important point hai zyada tar log ye ye 
बहुत ही कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो बीच बीच में जज को देखते हैं उनके रिएक्शन को देखते हैं जब कोई और बात कर रहा है जज को देख रहे हैं जब आप बात करते हो जज को देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली आई कॉन्टैक्ट ये एक ड्रॉबैक है आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए आपको सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स को ही देखना है ग्रुप डिस्कशन खत्म होने तक जो 12 मिनट का जो टाइम होता है 15 मिनट का टाइम होता है उस 15 वो 15 मिनट होने के बाद ही उसके बाद ही आपको जज को देखना है सो so, ये ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक जब आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हो सी ओनली द ग्रुप मेंबर्स और कैसे देखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात करते हो तो आपको यू आर टू सी एवरी वन हु इज देयर इन द ग्रुप यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सींग एवरी वन आईज एंड यू आर टॉकिंग आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को डिस एक एक, एक ही पर्सन के साथ डिस्कस नहीं कर सकते अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप ग्रुप ग्रुप में नहीं है आप सिर्फ यू नो वन टू वन कॉन्वर्जेशन में हैं और ये भी मिस्टेक uh, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि uh, कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा मुझे सिर्फ इसको ही आंसर देना है क्योंकि ये पॉइंट बोला और मैं इसके इसको एग्री करता हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं को देख के बोलता हूँ तो वो गलत बात है आपको हर एक पर्सन हर एक कंटेस्टेंट हर एक पार्टिसिपेंट जो है ग्रुप में उन सब को देख आपको बोलना है यू नीड टू सी ईच एंड एवरी इन द ग्रुप सो यू नीड टू मूव योर हैड अकॉर्डिंगली और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बगल में बैठा है उसको भी आपको देख उसको भी देखना है ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आगे जो बैठा है उसको देख के बोल, बोल बोलोगे इट्स नॉट लाइक ओनली द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू यू विल बी सींग एंड स्पीकिंग इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू सी द पर्सन हु इज सिटिंग डिसाइड यू इवन द पर्सन हु इज सिटिंग लेफ्ट and uh, also we sitting right towards you that person is also a part of your group this i'm saying especially when you are in sitting in a table which is of like a rectangular shaped tab thoda problem ho jayega aapke bagal mein bhi ek person rahega to aapko usko bhi dekhkar bolna hai so you need to move your head you need to swipe your uh, you know eye contact towards these people and make sure you're not seeing only one person and you're saying and one more thing is that when you're doing that make sure you're not seeing the panel member even though you are saying don't repeat that don't repeat again and again don't see the panel member now when you are speaking you need to see everyone when other person is speaking let's take an example the person who is sitting uh, opposite to you is saying some points what you need to do you have to observe that person you have to listen to that person you can even nod your head You can just nod your head up, थोड़ा हेड को हिला भी सकते हो मतलब एग्री करने के जो संकेत दे सकते हो ताकि आप यू नो आप ऐसे दिखे कि आप इन्वॉल्व है इसमें सो दैट इंटरेस्ट यू नीड टू शो एंड ऑल्सो नोट डाउन द पॉइंट्स वेन वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग नोट डाउन द पॉइंट्स वॉट इज इज सेंग नॉट एवरी थिंग नॉट एवरी स्क्रिप्ट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट पर्सन इज सींग बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज एट द एंडिंग देर इज समराइजिंग यू नो मोस्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन द जज विल से एनी वन कैन समराइज सो एट दैट टाइम इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट डाउन दोज पॉइंट्स तो ये रीजन क्यों है क्यों हमें लिखना है जब कभी भी कोई और कुछ पॉइंट्स बोल रहा है क्यों हमें वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है क्योंकि एंड में Uh, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपको समराइज करना है जो कुछ भी डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन में हुआ है उसके बारे में आपको समराइज करना है तब आपको ये काम आएगा जो जो कुछ भी आपने लिखा है तो इसलिए जब कभी कोई बोल रहा है अगर आपको लगे कि वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही वेटेज है उस पॉइंट में तो प्लीज उसे लिखिए एंड दैट विल बी रियली गुड एंड ऑल्सो यू आर गिविंग अ गुड इंप्रेशन दैट यू आर अ गुड लेसनर okay so eye contact is something that you need to do only with the group members no no you should not see the panel members judge or the interviewer during the discussion once the discussion gets over then you can see that person okay so this is one of the um, important point and having an eye contact is an important because even if if someone else is seeing agar koi aur dekh raha hai judge ko to aap ye mat soche ki judge sirf unhe concentrate kare unhe concentrate karega aap You just concentrate only your panel members only. So there will be some situation. कुछ situation में ऐसे होता है उस वो group discussion नहीं होता है जहाँ पर आपको topic दिया जाता है तो आपको आपने राय बताना है तो उस समय आपको किसी एक व्यक्ति को देखने पड़ेगा क्योंकि वो group discussion नहीं है वो सिर्फ आपके points को बोलने की कुछ situation है तो वो अलग है मैं सिर्फ group discussion के बारे में बोलता हूँ क्योंकि ये एक important और जो कुछ भी जो कोई भी वो जज करने के लिए आ रहा है उसके उसको डेफिनेटली पता होगा कि क्या ग्रुप डिस्कशन है और उसमें क्या होता है ग्रुप में सिर्फ आपको ग्रुप में ही देखना है तो ये मत सोचे कि आ, कोई और दूसरे सभी लोग जज को देख के बोल रहे हैं तो मैं एक अकेला व्यक्ति हो सबको देख रहे हैं तो आप अगर ऐसे कर रहे हो 
आग आप जज को नहीं देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है सो प्लीज़ ट्राई दिस आउट वेन एवर यू आर इन अ ग्रुप डेस्टिनेशन ग्रुप मेम्बर्स को देखना है केवल वेरी गुड दैट्स वन ऑफ द कमेंट आई रिसीव ओके सो लेट्स वन मोर पॉइंट अवॉइड डोमिनेंस यस डोमिनेंस मतलब uh, सिर्फ आप ही नजर आओगे उस ग्रुप में कोई और सब और सब लोग यू नो ज़्यादा बोलते नहीं है सिर्फ आप ही एक व्यक्ति हो जो डोमिनेट कर रहे हो और जब कभी भी कोई बोलना चाह रहे हो तो आप ही कुछ ऐड uh, कर रहे हो तो वो होता है डोमिनेंस डोमिनेंस करना सो प्लीज रिमेंबर यू इन अ डिस्कशन इट्स लाइक एवरी इट्स इट्स नॉट अ फाइट इट्स नॉट अ बैटल वो डिबेट नहीं है वो बैटल नहीं है यहाँ पे आपको डिस्कस करना है तो so, आपको अगर आपको लगे कि कोई बात ही नहीं कर रहा है सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ पॉइंट्स बोलना है ताकि दूसरों को कुछ हिंट मिले उससे तो सी मेन रीज़न यही होगा कि लोग कोई नहीं बोल रहे सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ वो एक रीज़न यही होगा कि uh, उन लोगों को टॉपिक पता नहीं हो तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप उसे सिंप्लीफाई करिए अगर आपको पता हो तो आप उसे एक uh, uh, थोड़ी आसान uh, तरीके से बोले ताकि दूसरे लोग उनको भी आइडिया मिले और वो भी कंटिन्यू करें तो ये होता है एक नो टीम प्लेयर जैसा जो ग्रुप में आप एक अच्छे व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी भी दिख जाएगा इससे सो डोम एंड ऑल्सो यू शुड नॉट नेवर लूज अ कंट्रोल ऑफ योर स्पीच और यू नो थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए जो कुछ भी लिमिटेड टॉपिक के ऊपर ही बोलना है आप यू नो कुछ लोग होते हैं जो कुछ अलग डायरेक्शन में ही जाते हैं और यू नो वो कुछ और कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं तो ये होता है आप डाइवर्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली तो ये अच्छी बात नहीं है आपको टॉपिक के ऊपर स्टिक करनी है एंड यू नो देर विल बी सम सिटुएशन अगर कोई बोल रहा है और कोई पॉइंट बोल रहा है और आपको लगता है कि वो कम्प्लीटली गलत नहीं आपको लगता है वो गलत है और आप सोच आप सोच रहे हैं अच्छा ये कुछ गलत डायरेक्शन पे जा रहा है तो डायरेक्टली बीच में उसको गालियाँ मत दीजिए बीच में उसको रोके मत एंड यू शुड नॉट बी लाइक वॉट आर यू डूइंग वाई आर यू डाइवर्टिंग कम्प्लीटली डोंट से ऑल दो सेंटेंस दैट इज काइंड ऑफ यू नो यू वॉन्ट एवरी वन टू लिसन यू सो दैट काइंड ऑफ Uh, things should not be done in a group discussion it is not an argument it is everyone should come up with some points if you don't agree with that person directly say that i think uh, the point that you mentioned i don't agree with that point because aapko reason bhi dena hai aisa nahi ki aap i don't agree with that uh, that's it it should not be like that aap kyu एग्री नहीं करते हो आपका जो राय क्या है वो इंपॉर्टेंट और अगर आपके पास फैक्ट्स है उसके बारे में फैक्ट्स है उसके बारे में आप जानते हो आपने न्यूज पे देखा है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो आई डोंट एग्री विद हिम आई डोंट एग्री विद यू बिकॉज आई एज पर द न्यूज आई हैव सीन इन टू थाउजेंड नाइनटीन देर वॉज अ वेरी इंसिडेंट दैट हैपन अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज वॉट आई हैव ऑब्सोड तो जब आप ऐसे कहोगे तो आप एक ग्रुप डिस्कशन को अच्छी डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं सो डोमिनेट मत कीजिए ऐसा नहीं कि आप जो भी बोल रहे वही सच है ऐसे मत सोचिए ऐसे नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन में सबको चांस है सबको अपने जो पॉइंट्स रखने की चांस है एवरी वन हैव द चांस टू हैव अ चांस टू पुट फोर देयर पॉइंट्स सो डोंट जस्ट थिंक दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज राइट ओके वी नीड टू अप्रिशिएट एंड वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर अदर्स ऑल्सो सो एवॉइड डोमिनेंस या एंड ऑल्सो एवॉइड इंटरप्टिंग जैसे कि जब कभी कोई पॉइंट्स बोल रहा है डोंट बीच में uh, उसे रोकिए मत Uh, you have to wait for that person to complete. See, ऐसे कभी भी नहीं होता कि बहुत कम सिचुएशन होता है जहाँ पे एक कैंडिडेट कंटिन्यूसली बोल रहा है स्टार्टिंग से एंड तक ये बहुत कम सिचुएशन में होता है ना अगर ऐसा हो रहा है तो उनके लिए एक ड्रॉबैक है जो कंटिन्यूसली बोल रहा है तो आप ऐसे मत सोचिए अगर मैं उसके रोकूँ उसे अभी ना रोकूँ तो ये कंटिन्यूसली बोलेगा ऐसा नहीं है वो एक पॉइंट में ज़रूर आएगा जहाँ पे वहाँ उनका टोन थोड़ा नीचे जाएगा और उनका जो यू नो वैन देर विल बी वन सिचुएशन डेफिनेटली वन सिचुएशन वेर वैन पर्सन इज कंटिन्यूसली स्पीकिंग इज टोन विल गो डाउन यू नो आफ्टर वन मिनट और टू मिनट यू हैव टू जस्ट ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू स्टार्ट विद यू कैन येस आई एग्री विद वॉट एवर यू सेड इवन आई हैव द पॉइंट्स विच इज रिलेटेड to that you can just continue from there okay so don't interrupt when he just started jab start hi kiya unko interrupt mat kijiye so that is one thing that we all need to avoid avoid interrupting in between when someone is saying the points if you are interrupting it is a negative point for you see there are few situation kuch situation hote hain jaise ki um, do log aapas mein jhagda kar rahe hain group ke andar there will be few situation where the two people are fighting with each other मतलब वो किसी एक विषय के ऊपर अपने राय रख रहे हैं जैसे डिबेट के जैसे बना रहे हैं अगर दो व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं ग्रुप में इफ एट ऑल समन इज डूइंग 
उस सिचुएशन में अगर आप इंटरप्ट कर रहे हो और वो भी अच्छी तरीके से इन दैट सिचुएशन इफ यू आर इंटरप्टिंग दैट टू इन अ राइट वे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेंग आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर आई वुड आई वुड लाइक टू से दैट आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक लेट्स लेट्स टिक ऑन दिस टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज वॉट इट इज सो यहाँ पे आप जब इंटरप्ट कर रहे हो कुछ अच्छी चीज़ के लिए कुछ यू you नो know, अगर आपको लगता है कि ग्रुप डिस्कशन का जो डायरेक्शन है दूसरी जगह पे जा रहा है डिबेट के ऊपर जा रहा है और उस समय पे अगर आप इंटरप्ट करके उस समय आप वहाँ पे आपके जो राय रख रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप अगर उसे उसका संभाल रहे हैं तो आपके लिए वो एडिशन पॉइंट है सो दैट इज़ वन प्लेस वेर यू कैन गेट सम पॉइंट इफ एट ऑल यू आर स्टॉपिंग सम वन फ्रॉम डिबेटिंग बिकॉज बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन मैंने देखा है डिबेट ये कॉमन होता है अगर आपको अगर एक व्यक्ति कुछ पॉइंट बोल रहा है कोई उसे एग्री नहीं कर रहा कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लैश होता है तो उस समय पे आपको बीच में आना है और आपको बोलना है आई थिंक वी आर डिबेटिंग ऑन वन टॉपिक आई थिंक लेट्स स्टिक टू दिस टॉपिक एंड लेट्स सी वॉट सोल्यूशन कैन वी गेट If at all you are saying this sentence, then that is an advantage for you. You can definitely have a plus point for that. So, but don't interrupt in a very rude way. If at all you find two people arguing on one topic, and two people are only seeing each other and they are arguing, you just don't say that. Uh, no, uh, what are you doing? Don't you know the rules of group discussion? Why are you arguing with us? So don't say these sentences and all, because that is kind of a dominance that you are showing. Rather, you should make them realize. Like, uh, I think we are. So, ये जो word I think है, ये बहुत ही polite word है. क्योंकि आप ये यहाँ पे आप generalize नहीं कर रहे हो. आपके जो मन में है, वो बोल रहे हो. I think we are debating on the same concept. Let's let's discuss about this topic rather than debating. So, यहाँ पे I think we are. आप ये ये नहीं बोला कि I think you are debating. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप अलग हो वो अलग है तो ये जो वी वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ करने चाहिए जिससे ये पता चलता है कि आप ग्रुप के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक दैट वी कैन यूज वेन एवर यू वॉन्ट टू इंटरप्ट अ पर्सन फॉर अ गुड रीजन नॉट इंटरप्टिंग दैम वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ओके सो देर आर सम अदर पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू मैंशन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक सो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल मीट बैक वन एट टू वेल uh 37 to so 1238 after 5 minutes and please mark your attendance in the kaizala group so see you soon after this short break
<clears throat> Welcome back after this short break. Yes. So before the break, we were discussing about some of the rules, and uh, we'll continue with that. Yeah, we were talking about avoiding interruptions, and one of the other point is clari uh, clari clar clarity of speech and thoughts. Yes. So we should have a clarity of uh, speech and thoughts whenever we are uh, speaking about something. We should be clear about what we are saying. ओके okay. अगर आप कुछ सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं तो आपको ये यू नो कंफर्म करना है कि आपको उसके बारे में पता है कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि आप ब्लफ कर रहे हो यू शुड नॉट बी सेइंग नो सेम सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन वो एक uh, निशाना है वो एक uh, संकेत है कि आपको पता नहीं अगर आप एक ही सेंटेंस को दो तीन बार बोल रहे हैं सो दैट इज़ अ सिचुएशन दैट दैट इज़ इंडिकेशन दैट वी डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक so that is why you should have a clarity about it and irrelevant talk yes we should avoid irrelevant talk jo zaruri nahi hai us discussion mein usko avoid karna hai aur ye irrelevant talk zyada tar kaise pata chalega judges ko agar aap topic se bahar ja rahe hai to unko easily pata chalega ki jo kuch bhi bol rahe ho wo irrelevant hai to isliye aapko topic ke andar hi rehna hai jab kabhi bhi aap discuss kar rahe hote to so we and other points that uh, we need to mention uh, like which i wanted to say is that uh, the technique that you can use so that you are not a part of a irrelevant uh, you are not uh, portraying that you are not talking something else is that try to use the topic name whenever you are saying some sentences try to use the topic name as much as possible so uh, that will give you an impression that you are still on the topic so ye technique aap use kar sakte ho group group discussion mein अगर आप ये एक पॉइंट कहना चाहते हो कि यू नो दिखाना चाहते हो कि आप टॉपिक के अंदर है तो ये एक टेक्निक ये है कि आप वो जो नाम है जो टॉपिक नाम का नाम है वो ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने कॉन्वर्सेशन में उससे ये पता चला गया कि आप अभी भी टॉपिक के अंदर हो सो so ये टेक्निक बहुत काम आ जाएगा ज़्यादातर यू नो बिकॉज इट्स ए वेरी नाइस इंडिकेशन दैट यू आर यूजिंग दैट टर्म्स वो जो टर्म्स होते हैं टॉपिक में वो ज़्यादा यूज़ कीजिए जैसे कि अगर वो वुमेन एम्पावरमेंट है तो ज़्यादा यूज़ कीजिए ये एम्पावरमेंट वर्ड ये वुमेन वर्ड ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने वो आपके सेंटेंसेज में वो इम्प्रेशन uh, देगा कि आप सिर्फ uh, अभी भी टॉपिक के अंदर है ओके सो ट्राई यूजिंग दिस टेक्निक वेन एवर यू आर ग्रुप डिस्कशन एंड या वन मोर पॉइंट विच आई वॉन्ट टू सेज दैट नेवर 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 आर्ग्यू इन अ ग्रुप डिस्कशन आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में ये एक इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो वो डिबेट के तरफ डाइवर्ट हो जाएगा इसलिए आर्ग्यू मत कीजिए तो आपको अपने आपके व्यूज देना है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लीज वो ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप मत बनाइए तो ये डिबेट के डायरेक्शन में चल सकता है सो डोंट क्रिएट अ वन मोर ग्रुप इनसाइड द ग्रुप मतलब अगर दो लोग हो, हो ग्रुप में जो आपके व्यूज़ को सपोर्ट करते हैं आपके व्यूज़ के बारे में बताते हैं और दो तीन लोग होते हैं जो आपके व्यूज़ के अगेंस्ट है तो आप इन लोगों के साथ मिल के नो जैट पॉइंट्स नो उसको निशाना मत बनाइए तो ये डिबेट के ऊपर और ये आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक व्यक्ति जो ग्रुप में है वो सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं आपको सभी को कंसिडर करके ही बोलना है ऐसा नहीं कि आप दो तीन लोगों को सपोर्ट करेंगे और दो तीन को नहीं सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बट डोंट फॉर्म अ ग्रुप इन साइड अ ग्रुप सो दैट इज़ वन लॉजिक दैट वी ऑल नीड टू फॉलो लेट्स ए सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन दैट वी वी सीक वी कम अक्रॉस एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इट्स द टॉपिक बेस्ड जी डी एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में बोलना है यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स जो भी वेरिएशन्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक हाउ यू नो पोल्यूशन इज चेंजिंग द वर्ल्ड एंड हाउ द कोरोना वायरस एज इम्पैक्टेड सो ऐसे एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में बोलना है और यू नो समथिंग रिलेटेड इट सोशल मीडिया इज़ इट गुड और बैड so ye one kind of question that might ask so social media could be a topic so here there are like factual base for example indian economy growth of indian economy so uske baare mein aapko bolna hai discuss karna hai controversial topic bhi ho sakte hain jaise ki arranged marriage versus love marriage so 
तो ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है आपने सुना होगा ये टॉपिक दिया जाता है यहाँ पे क्या होता है कुछ अगर आप कम्प्लीटली अगेंस्ट हो अरेंज मैरिज के अगेंस्ट हो कम्प्लीटली अगेंस्ट हो तो उसको इतना ज़्यादा मत एक्जैक्चुरेट करिए ताकि वो दूस जो कुछ भी वो जो कोई भी है वहाँ पे उनको ऑफें ऑफेंसिव लगे सो सपोज इफ द टॉपिक इज गिवन एज लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज यू इफ एट ऑल यू आर वेरी मच अगेंस्ट दिस अरेंज मैरिज सो डोंट जस्ट टेल दैट यू नो लव मैरिज इज़ द बेस्ट थिंग अरेंज मैरिज इज वर्स डोंट यूज दो सेंटेंस एंड ऑल लिसन टू वट आर द पॉइंट्स दे आर सेंग एंड टेल योर व्यूज ऑन दैट टेल वॉट आर द बेस्ट थिंग्स दैट यू फील अबाउट इट तो ये एक अच्छी चीज़ होती है आपको आपके व्यूज बताना है और दूसरे व्यूज को भी रेस्पेक्ट करना है आपको कम्प्लीटली उसको इग्नोर नहीं करना है कम्प्लीटली उसको नकारना नहीं है आपको अपने पॉइंट्स को यू नो वहाँ पे रखना है सो ये दिस इज वन पॉइंट स्पेशली इन द केस ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि वहाँ पे दिस वर्सेज दैट ये जो वर्सेज होता है वो होता है अरेंज मैरिज वर्सेज लव मैरिज तो वो एक एग्जाम्पल है एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट जी डी एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग कुछ टॉपिक दिया जाता है कुछ वर्ड्स दिया जाता है जहाँ पे आपको कुछ इमेजिनेशन डालना है वहाँ पे सो वो एक चीज़ होता है टॉपिक बेस्ड जी डी में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी एक टॉपिक हो सकता है सो मानवीयता जो बोलते हैं सो उसके बारे में आप यू नो यू कैन से अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग यू कैन से अबाउट हाउ योर एक्सपीरियंस इज ह्यूमैनिटी व्हाई वी नीड टू हैव ह्यूमैनिटी हमें क्यों हेल्प करना है दूसरों के लिए हमें क्यों ह्यूमैनिटी मानवीयता दिखाना दिखाना चाहिए दूसरों को इसके बारे में होता है एंड सम टॉपिक्स ऐसे भी होता है एब्स्ट्रैक्ट जी में जहाँ पे वो कुछ वर्ड्स देते हैं जैसे कि कलर्स ब्लू ब्लू एक कलर दिया जाता है आपको ब्लू के बारे में डिस्कस करना है तो एक क्षण के लिए हम ऐसे लगेगा कि ब्लू के बारे में हम क्या बताएं तो यू माइट गेट स्टक एट अ मोमेंट दैट व्हाट शुड आई स्पीक अबाउट द वर्ड ब्लू ब्लू इज अ कलर सो यू हैव टू रिलेट इट टू समथिंग लाइक दैट जैसे कि कुछ फ्रॉम द एग्जाम्पल्स लाइक आई हैव सीन फ्रॉम द जी डीज वेयर आई हैव सीन वेन दिस टॉपिक इज गिवन ब्लू दे स्टार्ट सेंग अबाउट मोस्ट कॉमन इज द टीम ब्लू यू नो दैट टीम इंडिया जो हम बोलते हैं ना टीम ब्लू सो so, उसके बारे में बोलते हैं और कुछ लोग उसको यू नो स्काई को रिलेट करते हैं ब्लू स्काई एंड समथिंग दे स्टार्ट अबाउट द स्काई सो आपको रिलेट करना है उस वर्ड को किसी के साथ भी और रिलेट कर अगर उस वर्ड को आप किसी को कहते हो जैसे कि टीम ब्लू टीम इंडिया क्यों ऐसे कह जाता है तो उसके बारे में अगर आपको इसके इम्पोर्टेंस पता है ब्लू कौन सी आ, संकेत है तो उसके बारे में जो अशोक चक्र में जो बीच में जो ब्लू कलर के चक्र होते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है उसके तो इसके बारे में भी बोल सकते हैं वो एक एग्जांपल है ऐसे भी आ, आ, अलग अलग कलर्स दे सकते हैं जैसे कि रेड रेड भी हो सकते हैं एक जी टॉपिक आप रेड के बारे में बोल सकते रेड रेड जब आप रेड नाम सुनते हो तब आपके मन में ये चल रहा चाहिए कुछ डेंजर का संकेत है तो उसके बारे में बोल सकते हैं क्यों रेड डेंजर संकेत है क्यों रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं रोड में दिखाने के लिए और क्यों एस इसके बारे में आप बोल सकते हैं तो वो एक पॉइंट आप यूज ये सब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं और इसके बारे में आपको ही कुछ इमेजिनेशन डाल के उसमें बोलना है अगर आपका जो पॉइंट्स बोल रहे हैं बहुत ही इनोवेटिव है बहुत ही अलग है तो आपको वो प्लस पॉइंट है आपको सो द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड सो ये सब टॉपिक बेस्ड होते हैं आई रिपीट वंस अगेन कुछ फैक्ट के बाद फैक्ट के बारे में हो सकता है जैसे कि प्रेजेंट सिटुएशन प्रेजेंट सिनारियो या कोविड नाइन्टीन सो उसके बारे में हो सकता है या कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में हो सकता है जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं जो समाज में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले टॉपिक्स उसके बारे में भी हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे एक नाम दिया जाता है एक वस्तु के नाम दिया जाता है उसके बारे में आपको बोलना है तो ये सब टॉपिक बेस्ड है और एक है केस बेस्ड एक केस दिया जाता है और आपको उस केस के बारे में बोलना है एंड आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ द केस बेस्ड दिस वाज अ वन लॉन्ग बैक वेयर व्हेन आई वाज इन इन द कॉलेज वन टॉपिक वाज गिवन टू मी इट वाज समथिंग रिलेटेड टू दे गिव फोर पीपल एंड यू हैव टू सेलेक्ट हु इज द बेस्ट लाइक दे सेड अबाउट द टॉपिक गिवन वॉज दे फोर पीपल दैट इज अ टीचर एंड पोलिसमैन डॉक्टर एंड पोलिटिशियन सो ये चार नाम दिया गया था टीचर डॉक्टर पोलिस मैन और पोलिटिशियन और इन चार लोगों में कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो so, ये था एक 
केस बेस्ड टॉपिक था यहाँ पे हमको डिस्कस करना था कौन इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे हर एक हर एक पार्टिसिपेंट का अलग अलग राय होता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते लेकिन हम डेफिनेटली प्रियोरिटाइज कर सकते हैं कौन पहले कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में उसके बाद कौन आता है सो तो ऐसे प्रियोरिटाइज करने का जो तरीका है वो डिस्कस कर रहे हैं हम तो ये पॉइंट वो देख रहे हैं कि क्या आपके डिस्कशन में किसको आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो किसको आप फर्स्ट पोजिशन पर ला रहे हो किसको सेकेंड पोजिशन पर ला रहे हो लेकिन जो उनका टॉपिक होता है हु इज़ इम्पॉर्टेंट तो आपको ये नहीं कि आपको डिसाइड करना है एक व्यक्ति कौन इसमें फोर पीपल में एक पर्सन बेस्ट है यहाँ पे वो मेनली देख रहे हैं कि क्या आप सेलेक्ट कर रहे हो एक पर्सन को या आप प्रियोरिटाइज कर रहे हो जो अगर आप प्रियोरिटाइज कर रहे हो तो आप आ, सही तरीके से डाल रहे हो तो ये ऐसे कुछ केस बेस दे सकते हैं वो टॉपिक में और नेक्स्ट वन होते हैं आर्टिकल बेस्ड जी डी सो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज कुछ यू नो टेक्नोलॉजिकल आर्टिकल या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाता है या स्पोर्ट्स के बारे में कुछ आर्टिकल तो ये कुछ फील्ड के बारे में दिया जाता है आर्टिकल बेस में कुछ पॉलिटिक्स के बारे में स्पोर्ट्स के बारे में टेक्नोलॉजी तो देन दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू एनालाइज व्हाट आर दी थिंग्स दैट आर देयर इन दैट आर्टिकल सम ऑफ द फैक्ट्स दैट आर देयर इन दैट एंड यू हैव टू टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन इज टॉपिक बेस देर दे गिव अ पर्टिकुलर टॉपिक and you have to discuss on that case based they will give a case case study and you have to discuss on that article is they will give some of the scenarios like political sports technology some of the articles uh, like some of the articles that has been published also so something related to that they will give the topics so that's why we need to uh, be, be sure like we need to know at least what are the different types of mostly yahan pe common jo hai wo topic based hota hai wo bhi fact फैक्ट बेस्ड या फैक्चुअल जी डी जो कहते हैं वो ज़्यादा होता है और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप कुछ सेंटेंसेज फैक्ट के बारे में बोल रहे हो ग्रुप डिस्कशन में आपको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा बिकॉज यूजिंग फैक्ट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन विल हेल्प यू टू गेट स्कोर मोर एंड मोर पॉइंट्स लेट्स ये सम अदर एस्पेक्ट्स वॉट आर द डूज एंड वॉट आर द डोंट्स इन अ जी डी क्या हमें जी डी में करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे अभी या कीप आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग मैं ऑलरेडी मैं आपको बोला आई ऑलरेडी सेट दिस वेन एवर यूर टॉकिंग मेक श्योर दैट यूर सींग एवरी वन एंड स्पीकिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट जस्ट सी ओनली वन पर्सन हु सेट अबाउट योर पॉइंट्स यू हैव टू सी एवरी वन बट मेक श्योर यू आर नॉट सींग द जज और द पैनल मेंबर्स यू शूड यू टू सी एवरी वन ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स इनिशिएट द जी डी येस वेन एवर यू आर इनिशिएटिंग द जी डी मेक श्योर दैट यू डो नॉट रशिंग वेरी क्विकली and also uh, if at all you are initiating jd that is a big plus you know that's the best thing and you have to keep in mind initiating the discussion only when you understand whatever the only you have understood the topic clearly and you have some knowledge about it so speaking something without any proper subject knowledge actually will lead a very bad impression so that is why only if you have if you know about the topic then only you initiate it otherwise you don't initiate it allow others to speak yes don't just interrupt in each and every moment allow others to speak and uh, uh, even if you don't agree agar aap agree nahi karte to bhi aap rukiye beech mein mat uh, you know uh, usko stop kijiye beech mein mat stop kijiye and uh, try to speak calmly by uh, coolly don't just uh, be very harsh and uh, yahan pe aur ek point ye hai ki uh, अगर आप डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश में सो मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू द सेम लैंग्वेज आप अगर आप दूसरे लैंग्वेज भी बोल रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर ट्रांसलेटिंग इट सो इफ एट ऑल यू आर सेइंग इन सम अदर लैंग्वेज मेक श्योर दैट यू आर ट्रांसलेटिंग इट बिकॉज वेन एवर यू ऑन ग्रुप डिस्कशन यू आर नॉट श्योर दैट वेदर एवरी वन नोज द लैंग्वेज और नॉट ज़्यादातर इंडिया में ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में ही होता है इफ एट ऑल द सिटुएशन इज डिफरेंट इंटरव्यू के परस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ ज़्यादातर कंपनियाँ जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन ग्राउंड uh, रखते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज यूज़ होते हैं तो ऑब्वियसली आप अगर आप इंग्लिश में डिस्कस करते हो तो आपको एडवांटेज ज़्यादा है uh, और uh, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है आज से इफ एट ऑल वी फील दैट डिफिकल्टी इज इन लैंग्वेज देन देर इज़ नो टाइम वी नीड टू स्टार्ट टूडे अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू नो स्पीक क्लियरली डोंट जस्ट से समथिंग दैट इज रियली डिस्टर्बिंग डोंट से समथिंग विच इज़ लाइक अनकलियर एंड पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज दैट सो प्लीज डोंट यूज सच काइंड ऑफ थिंग एंड स्पीक लाउडली येस वी शुड नॉट स्पीक सो सॉफ्टली दैट इवन द पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइड ऑल्सो कांट हियर we should speak loudly so that the person who is sitting very far away from you in a group will also be able to hear what you are saying 
मेक श्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक यस वेन एवर इट इज गोइंग ऑफ ट्रैक अगर वो डिस्कशन ऑफ ट्रैक जा रहा है तो यू बी द पर्सन हु इज गेटिंग इट टू द ट्रैक एंड सेंग दैट आई थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक सो लेट्स स्टिक ऑन टू द टॉपिक एंड डिस्कस अर दिस सो इट्स काइंड ऑफ अ पोलाइटली आप बोल रहे हैं कि हम ट्रैक के बाहर जा रहे हैं तो हम टॉपिक के लिए स्टिक होते हैं और या हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड यस पॉजिटिव एटीट्यूड यू नो इज समथिंग वेयर डिफाइंस बाय द वे यू आर टॉकिंग वेन यू आर टॉकिंग वेरी कूलली वेरी वेन यू आर टॉकिंग यू नो विदाउट एनी गेटिंग एंग्री यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट शोज अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल्सो द वे यू सिट you know it's not like folding your legs and sitting if you're folding your legs uh, you know you're keeping your legs one above the other that is a kind of a um, negative attitude that you're showing so sit calmly don't just uh, uh, spread your legs too much sit straight and keep your hands on the desk if there is a desk or if there's no desk keep your hands on the lap and then start discussing and make sure that you're using your hand gesture when you're talking ओके okay, अगर आपके हाथ टेबल के ऊपर हो तब भी आपको हैंड जेस्टर यूज करना है जब आप डिस्कस करते हो सो मे यू मेक यूज ऑफ बोथ योर बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट बिकॉज दैट शोज द इंटरेस्ट वो आपके इंटरेस्ट को दिखाएगा अगर अगर आप हैंड जेस्टर यूज कर रहे हैं तो वो सब पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाएगा स्पीक सेंसिबली यस कुछ लोग होते हैं मतलब उनको पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हो तो आपको आपको आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसमें सेंस होनी चाहिए और टॉपिक के ऊपर ही बोलनी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक टिप दिया है आपको आई ऑलरेडी गेव वन टिप फॉर यू दैट इज यू ट्राई टू यूज द टॉपिक वर्ड टाइटल इन योर कॉन्वर्जेशन दैट विल हेल्प यू टू बी इन द टॉपिक एंड ऑल्सो दैट विल गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर ऑन द टॉपिक एंड यू आर नॉट ऑफ ट्रैक यस सो लिसन केयरफुली टू अदर्स yeah uh, we need to see others when they are saying i already told you whenever you're seeing a person you should not be seeing somewhere else agar ek uh, participant bol raha hai kuch points de raha hai discussion mein aapko kahin aur dekhna nahi hai aapko judge ko nahi dekhna hai kya unka kya reaction hoga ye actually ho jata hai by mistake you know we try to divert our attention from others but you should try to see that person who is speaking listen to that person carefully and write down the points also because that is also very important no need to go into many details yeah uh, like whenever you're discussing you know you'll get so many points at that moment don't just go again and again inside that inside that so that you are you're also going some out of out of the top, topic and it's not like to it's not necessary to say about one thing too many times you know in different way try to inculcate different 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 points on that particular topic rather than you know going in detail of one particular part of it more so that you can avoid it formal dressing yes you need to wear formal dress that's the best thing that you can do uh, uh, and uh, you look good and you know you also uh, ap- your appearance matters as i mentioned the first impression is the best impression so you the way you wear the dress everything matters a lot okay so these are some of the points that i wanted to mention which you all uh, you know uh, can follow this as a tip for group discussion and ending yes zyada tar ending mein aap se pucha jayega ki uh, summarize kijiye to agar aap summary kehte ho if you are at all you are summarizing then you have an again an advantage because uh, you you are a person who were attentive for the entire group discussion and you were writing down the points and you were summarizing the same जब कभी भी आपको समराइज करने के लिए कह जाता है आपको आपके राय नहीं बताना है उस समय आपको ये बताना है कि डिस्कशन में क्या हुआ है तो अगर आपको ये पता होना है कि क्या डिस्कशन में क्या हुआ है तो आपको उसे लिखने चाहिए जब कभी भी आप कोई किसी ने इम्पोर्टेंट पॉइंट कहे हो सो वेन एवर समन एज सेट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट राइट इट डाउन बिकॉज ड्यूरिंग समराइजिंग इट विल हेल्प यू टू समराइज वेरी वेल वॉट हैज एपन इन द डिस्कशन एंड डोंट पुट योर ओन पॉइंट्स ड्यूरिंग द समरी एंड जस्ट कंक्लूड इट कंक्लूड वॉट है happen in the discussion uh, no generally there is no conclusion as such but summary is something that you can say conclusion matlab ki ek particular answer jaise ki agar love marriage versus arranged marriage topic ho to aapko particularly conclusion mein nahi aana chahiye ki love marriage is best hai to aapko you know wahan pe bhi uh, balance karne padegi dono cheez pe aur wo balance aapko jab aap kehte ho summarize mein 
वो पॉइंट्स कहने चाहिए इस लव मैरिज का क्या पॉइंट्स है अरेंज मैरिज का क्या पॉइंट्स है तो वो डिस्कशन में जो हुआ है डिस्कशन में आपने डिस्कस किया है उस पॉइंट को बोलना है समराइजेशन और ज़्यादातर वो किसी एक व्यक्ति को ही चांस मिलता है समराइज करने के लिए तो अगर कोई समराइज करने के लिए शुरू कर दिया तो आप बीच में मत रोकिए उनके और आप मत कंटिन्यू कीजिए वो कंटिन्यू करने दीजिए तो दैट इज़ वन थिंग एंड इफ़ यू गेट अ चांस टू समराइज इफ़ यू आर अ पर्सन हु समराइजिंग देन यू हैव लॉड ऑफ एडवांटेज ओके एंड so these are some of the points that we need to remember whenever we are participating in a gd so what you can do now you have to now uh, uh, practice this gd especially you can have this online you know conferences with your friends who are sitting at your home you can do the online call Uh, meet four or five people through online videos and start uh, discussing on one particular topic in this situation where we are not supposed to go out you can do this thing you can do online videos with your group chat with your friends and start discussing on the topic this will help you to learn more and more topic and also if at all you want to learn new topics make sure that you are learning about one topic every day every day 5 or uh, 10 to 15 minutes you are spending on one particular topic researching on that topic in the internet that will help you to develop your knowledge and you will be knowing about so many topics after 2 3 months so have this habit of learning one topic every time so saying all these things i would like to end this uh, uh, class and also uh this will be the last session last soft skill session we have completed our soft skill session and we have learned so many topics i hope all the topics were interesting and you have learned so many things uh and uh, you know you, you found it very helpful so so thank you for uh, participating and also for your active participation i saw in chat section and all we are giving so many answers you know uh, being active in that so that's really nice it's really appreciated and uh, if at all you have any particular doubt you can definitely ask that in the kaizala group before 5 o'clock uh, so that uh, we'll also come to know about thing whatever whatever your thoughts also you can put it out there you can definitely mention my name likit uh, and you can put your question in that so these are the uh, and sorry you can type type out the question in the kaizala group so see you all and i wish you all the very best for your future and uh, please keep working hard have that perseverance so see you all bye bye this is likit signing off thank you very much